Hi, my name is Yumi and these are Yo soy Brian. Yo soy Kevin. Soy Maite. Soy Luis. And we are here to introduce you to some tips that will help you during this quarantine week. Estamos aquí para darte unos consejos para ayudarte esta semana de ir learning. Tip number one. First, make a plan. A lot of us struggle during last quarantine e-learning quarter. But this year, it doesn't have to be like that. We all have learned from previous experiences and we know how to apply ourselves better. Set yourself up for success. Start your day early, just as usual. Wash your face, take a shower, or at least wash your teeth. Eat breakfast and then go to school. Yes, you'll be sitting at home, but you have to search a designated spot where you can focus and study. Gather all your materials for the day, like your laptop, your pencil, and your textbooks. Primero, hay que hacer un plan. Aunque había muchos obstáculos y desafíos para todos durante la cuarentena en la primavera, esto no tiene que ser como una experiencia. Hemos aprendido y sabemos cómo aplicarnos mejor. Tienes que empezar el día con una actitud de éxito. Levantarte temprano, como siempre. Lavarte, vestirte, comer bien, desayuno y ve a la escuela. Sí, la escuela ahora está en tu casa, pero busca un lugar donde puedas enfocarte y estudiar. Agarra todas las cosas que necesitas como tu computadora, papeles, lápices y tus libros de texto. Tip number two, follow your schedule. Again, this is not like uh, spring, uh, last spring in learning. Students are expected to attend class during the normal class hours. Consider making a schedule for yourself so you know which class you should be working throughout the day. When you finish all assignments, uh, check it off and take a break before the next class. Number two. Sigue tu horario. Recuerda, este no es, el, no es como el, lo que fue en la primavera. La expectativa es que los estudiantes asistan a las clases durante las horas normales para cada clase. Sería una buena idea escribir tu horario cada día para saber en cuál clase debes estar trabajando durante el día. Cuando termines todas las tareas, márcalo y descánsate hasta tu próxima clase. Tip number three. Be proactive. Planning ahead. Ah. Can I do it again? No. <laughs> Tip number three, be proactive. Being proactive being, means planning ahead. Taking responsibility and using what you have control over to find success. One reason e-learning can be difficult is that each teacher does it a little differently. It is up to you to know your teacher's expectations for each course and ask questions. If you don't understand, take your time. And Read everything carefully. Look at all your the resources that your teacher provides and remember to communicate. Ser proactivo. Ser proactivo significa que uno planea adelante. Toma la responsabilidad y usa lo que tienes lo que tiene control para tener éxito. Una razón que e-learning puede ser difícil es que cada maestro lo hace un poco diferente. Tú tienes la responsabilidad responsabilidad de saber las expectativas de tu maestro para cada clase y hacer preguntas si no entiendes. Toma tu tiempo y lee todo con cuidado. Mira todos los recursos que te proveen tus maestros y recuerda a comunicarse. One, one of the qualities of an expert learner is to be resourceful. And you have so many resources available. Of course, your teachers, um, one of the most important resources when it comes to classes. You can message your, your teacher on a learning or send an email. It's also really important to show up. If your teacher is doing live class through Google Me, Zoom, or any other websites, uh, you can also message or email your counselor if you have any questions. Uh, your classmates can be a great resource as well as the internet. There's so many instructional videos on out that, that can help you understand the content. If you have any technology issues, you can contact the e-learning tech support hotline via phone or email. Yes. Finally, English learners. Uh, and students who receive extra support or to may continue to get the support either virtually or in person. Es importante usar todos los recursos disponibles a ti. Primero, tu maestro es el más importante para ayudarte en las clases. Puedes enviar mensajes por each learning o email. También es importante, muy importante, que asistas a clase cuando lo hacen en vivo por Google Meet. También puedes enviar mensajes a tu consejero si tienes preguntas o otras necesidades. Hay intérpretes disponibles en cada escuela también. 
tu compañero puede apoyarte. El internet también es un buen recurso. Hay muchos videos y páginas web que te pueden ayudar a entender algo. Si tienes algunos problemas con la tecnología, puedes contactar el hotline por llamar da, o email. Finalmente, los estudiantes aprendiendo inglés y otros estudiantes que reciben apoyo extra pueden continuar recibiendo ese apoyo virtualmente o en persona. Again, this is not like last spring. There will be consequences for not showing up to class virtually. Make good decisions and be responsible. Some C4 classes might be required to meet in person, so try to make plans and be sure to talk with your teacher. Lunch will also be served from 11 a.m. to 1 p.m., Monday to Friday. And remember, there is importance in good communication. Check its learning messages and email often. Otra vez, esto no es como la primavera. Habrá consecuencias por no venir a clases virtualmente. Haz buenas decisiones y sé responsable. Algunas clases de C4 va a seguir en persona. Chequea con tus maestros. También se sirve el almuerzo cada lunes a viernes, desde 11 a 1. Y cerca y cuerca de las importancias de comunicación. Checa los mensajes de e-learning y tu correo a menudo. You've got this. Stay focused and do your best. It's more than okay to ask for help. Uh, don't give up. Remember, your teachers are here to help. Si se puede, enfócate y da tu mejor esfuerzo. Está bien preguntar por ayuda y no, no te des por vencido. Recuerda que tus maestros están aquí para ayudarte. We hope these were good tips and reminders to help you during quarantine round two. Take care. Thank you. Gracias por mirar y cuídate mucho. Sí. <laughs>